31st night ghire rasani te bache madok sorboraho totpor ayin shringhola bahini greftar oneke rangponi ubachon gonotonter joy montobbo pradhan motbe nirobekkho sarkar chhara jatiyo nirbachon noy bollen khalebazia itihas oshikar kore rakhaine jati goto nidhon porikolpito bhabe rohingya de thokiyeche myanmar ফিলিপাইনের বন্যা ও ভূমি ধসে নিহত প্রায় দুশো নিখোঁজ বহু মানুষ উদ্ধার তৎপরতা জোরদার সাফ অনুর্ধ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আজ মহারণে বাংলার মেয়েদের প্রতিপক্ষ ভারত স্বাগত নিশ্চয় ফোর সংবাদে এতক্ষণ দেখছিলেন শরীফ হিতে গেলোর ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম সাথে আছে আমি যোজনা আফরে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন ঘিরে রাজধানীতে মাদকের সরবরাহ ও বিক্রি বেড়েছে বিভিন্ন মহাসড়ক দিয়ে রাজধানীতে ঢুকছে এসব মাদক এমন তথ্য আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কাছেও তারা বলছে মাদক বিক্রি ও সরবরাহের অভিযোগ গেল তেইশ দিনে মহাসড়ক ও রাজধানী থেকে নশো পঁয়ত্রিশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়া থার্টি ফার্স্ট নাইটে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ওই দিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পহেলা জানুয়ারি সকাল ছয়টা পর্যন্ত সারা দেশের লাইসেন্সধারী সব বার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমিনুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন তালুকদার বিপ্লব ঢাকা মহানগর পুলিশের তথ্য অনুযায়ী পহেলা ডিসেম্বর থেকে এই পর্যন্ত রাজধানী ও এর আশেপাশের মহাসড়কে মাদক বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে মোট আটশো জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ সময় এক লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশো সাতাশ পিস ইয়াবা এবং ছয় কেজি দুইশো বারো গ্রাম হিরোইন সহ বিপুল পরিমাণের মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় থার্টি ফার্স্ট বা এরকমকে কেন্দ্র করে আমাদের তো অবশ্যই একটি বিশেষ একটা পরিকল্পনা থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে যারা যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বা সংশ্লিষ্ট থাকেন অন্যান্য যারা স্টেক হোল্ডার তাদেরকে আমরা কাজে নিয়ে সমন্বিতভাবেই আমরা কাজ করব এদিকে গত বিশ দিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পঞ্চাশ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব এ সময় আটচল্লিশ হাজার তিনশো পঁচাশি পিস ইয়াবা সাত গ্রাম হিরোইন ফেন্সিডিল ও নেশাজাতীয় ইনজেকশন উদ্ধার করা হয় মাদক সেবন করে বিভিন্ন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনার একটা ঘটার আশঙ্কা থেকে যায় সেই প্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু কাজ শুরু করেছি এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন রকমের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সকল নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে যাতে সবাই পালন করে সেভাবে আমরা কাজ করব মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে তেইশ দিনে ঢাকা মেট্রো উপ অঞ্চলে তিরাশি জনকে গ্রেফতার করেছে আমার হয় আমাদের মাদকের আমদানি বেড়েছে না হয় আমাদের তৎপরতা বেড়েছে এই দুইটার মধ্যে একটি সত্য অবশ্যই আছে দেশব্যাপী একত্রিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছটা থেকে তারপর দিন সকাল ছটা পর্যন্ত যত সব বৈধ বার রয়েছে সব বার এবং সব লিকারের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এদিকে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তালুকদার বিপ্লব নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হারলেও অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়ায় গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে বলে মনে করছে আওয়ামী লীগ গণভবনে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম বৈঠকে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হারের কারণ খুঁজে বের করারও তাগাদা দিয়েছেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে আগামী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয় আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের প্রেসিডেন্ট সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার দায়িত্ব বন্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় এই বৈঠকে রংপুর সিটি নির্বাচনে মেয়র নির্বাচনে দ্বিতীয় হলেও কাউন্সিলরের প্রথম হয়েছে আওয়ামী লীগ বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কোবাদুল কাদের তিনি আরো বলেন কুমিল্লা নির্বাচনে বিএনপির আস্থা থাকলেও রংপুর নির্বাচনে তার আস্থা হারিয়েছে এক্ষেত্রে 
জাতীয় নির্বাচনের দিকে মনোযোগী হতে বিএনপি কে পরামর্শ দিয়েছেন ওবাইদুল কাদের প্রতিবেদন আফরিন আনোয়ারের বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে শনিবার দুপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ পরে বিজয় দিবসের আলোচনা শেষে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে সংবাদপত্রে সমালোচনা করেন ওবাইদুল কাদের যে রংপুরে মেয়র আমরা সেকেন্ড হয়েছি কিন্তু কাউন্সিলর আমরা ফার্স্ট হয়েছি কাউন্সিলর আমাদের চোদ্দ জন স্বতন্ত্রর মধ্যেও আমি আগাম বলতে চাই না ছয় জন যুক্ত করতে পারেন যারা আওয়ামী লীগের হিসাবে কাজ করছে কাজী আমরা কাউন্সিলরে ফার্স্ট আমরা হারলাম কোথায় আমরা হারলাম কোথায় এটা রাজনৈতিক বিজয় মেয়রে আমরা হেরে গেছি কিন্তু মেয়র যেই দল জিতেছে তাদের কাউন্সিলর মাত্র দুইজন পাবলিক পারসেপশন বুঝে মির্জা ফখরুল অন্তত বলেছেন যে নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয়েছে তাহলে তিনি বলেন সুষ্ঠু তার সিনিয়র জন জেনারেল সেক্রেটারি বলেন কার ছবি কোনটা বিশ্বাস করবেন এ সময় ছাত্রলীগকে তাদের স্কুল কমিটির ধারণা প্রত্যাহারে নির্দেশ দেন তিনি ছেলে মেয়েরা যেভাবে বই পুস্তকের বোঝা পিঠির উপর তারপর আবার রাজনীতির আর এক বোঝা দরকার নেই কাজে ছাত্রলীগকে আমি বলবো স্কুল পর্যায়ে এখন কমিটি করার দরকার নেই এর আগে সকালে বননী কবরস্থানে দলের প্রয়াত নেতা আব্দুর রাজ্জাকের কবরে দলের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এ সময় প্রয়াত এই নেতার অবদানের কথা স্বীকার করেন ওবায়দুল কাদের ইলেকশনে জয় পরাজয় নিয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে আমাদের দল দলীয় ফোরামে আমরা আলাপ আলোচনা করব করে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব তবে আমরা খুব কনফিডেন্ট আমরা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা সঠিকভাবে এগিয়ে চলছি দু হাজার সালের ২৩ ডিসেম্বর লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আব্দুর রাজ্জাক আফরিন আনোয়ার নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা আবারও নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন দাবি করেছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শনিবার রাত এগারোটায় গোসানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় খালেদা জিয়া কথা বলেন সরকার বিএনপিকে দুর্বল করতে চায় মন্তব্য করে দলটির চেয়ারপারসন বলেন দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি তাই সরকার বিএনপিকে দুর্বল করতে চায় এজন্য তারা বিএনপির ওপর অত্যাচার নির্যাতন করছে বলে দাবি করেন বিএনপি প্রধান এ সময় খালেদা জিয়া তার আদালতে যাওয়া আসার সময় উপস্থিত নেতা কর্মীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন সাধারণ মানুষের কেউ ভালো নেই মন্তব্য করে তিনি বলেন একমাত্র ভালো আছেন তারা যারা ক্ষমতায় আছে সবচেয়ে বড় দল বিএনপি ক্ষমতায় থেকে অনেক বেশি বিএনপি সেই জন্য বিএনপি কে তারা ইয়ে দুর্বল করতে চায় সেই জন্যই বিএনপির উপরে অত্যাচার নির্যাতন আমরা দেশে গণতন্ত্র চাই বহুদলীয় গণতন্ত্র চাই এবং সকলের অংশগ্রহণ যাতে সেখানে অংশগ্রহণে যাতে দেশে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় সেটি আমরা চাচ্ছি ইতিহাস অস্বীকার করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে চিরতরে নিশ্চিন্ন করতে চেয়েছে মিয়ানমার জাদা সরকার দেশটির বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ তার খবরও পায়নি প্রভাব পড়েনি তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উল্টো ক্ষতির অঙ্ক গুনে চলেছে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চাপের মুখে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা কি পারবে রোহিঙ্গাদের ঘরে ফেরাতে কোন পথে আসলে রোহিঙ্গা সংকট কোথায় ঠেকবে বাংলাদেশ মিয়ানমার সম্পর্ক বিরোধ নাকি বন্ধুত্ব পাঁচ পর্বের বিশেষ প্রতিবেদনে এসব কিছু উত্তর খুঁজেছেন লাখমের জেসমিন সোমা প্রথম পর্বে থাকছে রোহিঙ্গাদের ইতিহাস অস্তিত্ব সংকট ও বৈষম্যের চিত্র ক্যামেরায় ছিলেন হায়দার আলী এই আহ্বান সাম্যের এই আহ্বান অহিংসা সম্প্রীতি ও শান্তির বৌদ্ধ ধর্মের এই মূলনীতি বা দর্শনে বিশ্বাসী মিয়ানমারের আটাশি ভাগ মানুষ যদি সত্যি তাই হয় তবে সেই দেশে কেন সাম্প্রদায়িকতা কেন জাতিবিদ্বেষ কেনই বা রোহিঙ্গা নিধন 
পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা ইতিহাস বলছে অষ্টম শতাব্দীর দিকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান ও স্থানীয় আরাকানিদের সংমিশ্রণে উদ্ভব হয়েছিল রোহিঙ্গা জাতির কালের পরিক্রমায় ক্ষমতার পালাবদলে যাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারত সহ মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে শঙ্কর এই জাতিটি পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে রূপ নেয় এবং বাইশ হাজার মাইলের সমৃদ্ধ আরাকান রাজ্য গড়ে তোলে কিন্তু পরবর্তীতে বর্মি রাজা বোদাউফায়া আরাকান রাজ্য দখল করে নেয় শুরু হয় বৌদ্ধদের আধিপত্য রোহিঙ্গারা প্রথম অস্তিত্ব সংকটে পড়ে ব্রিটিশ আমলে যখন বার্মার প্রায় একশো চল্লিশটি জাতিগোষ্ঠীর তালিকায় বাদ পড়ে তাদের নাম উনিশশো সালে চৌঠা জানুয়ারি স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে মিয়ানমার যে যাত্রাই খোদ পার্লামেন্টেই প্রতিনিধিত্ব ছিল রোহিঙ্গাদের কিন্তু উনিশশো সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখলের পর রোহিঙ্গাদের পুরোপুরি অস্বীকার করে মিয়ানমার এমনকি উনিশশো বিরাশি সালে আইন করে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় কিছুটা গণতন্ত্র এসেছে বিশেষ করে অংসান সূচির নির্বাচন ইত্যাদি অনেক আশা ছিল যে তাতে রোহিঙ্গাদের অধিকার এত বাড়বে কিন্তু দেখা গেল যে না তাতে আরও কমে গেছে সত্তর দশকে আবার নব্বই দশকে দুবার কিন্তু বড় আখের রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করল এবং দুবারই তারা কিন্তু নিয়ে নিল কিন্তু বলতে গেলে কিন্তু নেওয়ার পরে যেটা সমস্যা হয়ে গেছে যে অধিকারটা দিল না অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে অধিকার হারানো রোহিঙ্গাদের জীবনে এখনও বৈষম্য স্পষ্ট বিরাশি সালে তাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে খেয়েছে তারপর যখন কথাবার্তা একটু উঠল তখন বলল রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তখন রেজিস্ট্রেশন একটা বড় কন্ডিশন ছিল যে রেজিস্ট্রেশন লিখতে হবে আমি বাঙালি বাঙালি যে লিখে নাই তার রেজিস্ট্রেশন হবে না ভিটেমাটি মাতৃভূমি হারা রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্য যখন মৃত্যুপুরী তখন আশেপাশের গ্রামগুলো ঘুরে দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র শিক্ষা দীক্ষা কিংবা নাগরিক সুবিধা সব কিছু নিয়ে ভালোই আছে তথাকথিত অহিংস প্রতিবেশীরা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া দশ বারো লাখ রোহিঙ্গার অপেক্ষা এখন নিজ দেশে ফিরে আসার আর তাদের জন্য অপেক্ষায় তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ মিয়ানমার সমঝোতা কি পারবে এই রোহিঙ্গাদের হারানো জীবন ফিরিয়ে দিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে সূচি সরকার তার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করুক এমন প্রত্যাশা পুরো বিশ্বেরই লাকমিনা জেসমিন সোমা নিউজ টোয়েন্টি ফোর নেপিদ মিয়ানমার এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ফিলিপাইনের ক্রান্তীয় ঝড় টেইমেনের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা একশো আশি ছাড়িয়েছে এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ দেশটির দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তা জানিয়েছেন উদ্ধার তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে প্রতিবেদনের ফিলিপাইনে ক্রান্তীয় ঝড় টেম্বিনের আঘাতে শুক্রবার প্রবল আকারে বন্যা ও ভূমিধসের সৃষ্টি হয় অধিকাংশ মানুষ শুক্রবার রাতে এসব দুর্যোগের শিকার হয়েছে হতাহতদের সবাই দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রধান দ্বীপ মিন্দানাওয়ের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ হঠাৎ করে আসা পানির তরে বেশিরভাগ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি তারা অনেকেই এর মধ্যে আটকা পড়েছে নয়তো ভেসে গেছে এখানে অন্তত একশো তিনটি বাড়ি ছিল কিন্তু এর সবগুলোই বন্যার পানিতে ভেসে গেছে প্রায় নব্বইটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা সবাইকে নিয়ে জায়গাটি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার চেষ্টা করছি মেন্দানাও দ্বীপের শহর টুবোডের এলাকায় বৈদ্যুতিক ও টেলিযোগাযোগ লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার প্রচেষ্টায় জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ঝড়ের পর জীবিতদের খুঁজে বের করা আবর্জনা পরিষ্কার করা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার করার জন্য জরুরি বিভাগের কর্মী সৈন্য পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে ঝড়টি সুলু সাগর থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং আশি কিলোমিটার বাতাসের বেগ নিয়ে ঘন্টায় বিশ কিলোমিটার গতিতে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সোমবারের মধ্যে ফিলিপাইনের সীমানা ছেড়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে তারা নাহিদ জিহান নিউজ টোয়েন্টি ফোর নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ঠিক
আবার স্বাগত দেখছেন নিউজ 24 সংবাদ এবারে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটনা নিয়ে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য চিত্র প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মামুনুর রশিদ বিএনপি সরকারের আমলে রেলপথ ছিল শতভাগ অবহেলিত তবে বর্তমান সরকার রেল সেবার মান বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক শনিবার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে শহীদ আমানুল্লাহ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন আন্তর্জাতিক প্রেসক্রিপশনে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে কয়েক হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী ছাঁটাই ও রেলপথকে ধ্বংস করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মন্ত্রী ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে কমপক্ষে দশ জন উপজেলার পিরোজপুর এলাকায় শনিবার বিকেলের এই ঘটনায় আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় যশোর থেকে ঝিনাইদহগামী বাসটি অতিক্রম করার সময় তেলবাহী একটি লরিকে ধাক্কা দেয় এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নাটোরের লালপুরে বিজয় শোভাযাত্রা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ স্থানীয় সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে র্যালিতে কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেয় পরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় একটি আবাসন কোম্পানি জোরপূর্বক জমি দখল করছে অভিযোগ করে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী উপজেলার এশিয়ান হাইওয়ে এলাকার কর্মসূচিতে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয় এই সময় ভূমি সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা এদিকে উপজেলার সোনারগাঁওয়ে চলচ্চিত্র পাইরেসি চক্রের তেইশ সদস্যকে আটক করেছে র্যাব জব্দ করা হয়েছে সাত হাজার নকল সিডি ও তৈরির সরঞ্জাম শনিবার র্যাব কার্যালয়ে তাদের আটকের বিষয়ে বিস্তারিত জানান কর্মকর্তারা চক্রটি দীর্ঘদিন এমন অনৈতিক কাজ করে আসছে বলে জানান তারা সংবাদ সম্মেলনে চলচ্চিত্র তারকারাও উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে নানা আয়োজনে উদযাপন করা হয়েছে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চান্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এই মিলন মেলায় বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন তিন হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয় বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করা হয়েছে যশোর জিলা স্কুলের একশো আশি বছর পূর্তি নবীন প্রবীণ এক প্রাণ এই স্লোগানে শনিবার মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক আয়োজনে শুরু হয় দুই দিনের উৎসব যার আয়োজন করে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি পুনর্মিলনী উৎসবে যোগ দেয় বিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার নতুন করে চাঙ্গা হওয়া আবাসন খাতে ব্যবসায়ীরা আসার আলো দেখছেন নতুন করে রিয়া ফেয়ার দু হাজার সতেরোতে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো মনে করছে শিল্পের মর্যাদা পাওয়া আবাসন খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর আস্থা ফিরেছে ক্রেতাদের মাঝেও আরো জানাচ্ছেন মাফিয়া মুক্তা স্বপ্নের বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট কারো আবার নিজস্ব মাথা গোজার ঠাই সবাই খোঁজেন নির্ভরতার প্রতিষ্ঠান তাদের জন্যই আয়োজন রিহ্যাব ফেয়ার মেলায় অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো মনে করছে দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণ তাদের জন্য শুভ বার্তা এখন পর্যন্ত বেশ পজিটিভ রেসপন্সই পাচ্ছি ফেয়ারের পর থেকে এই রেসপন্সটাও যারা বায়ার তাদের বেড়ে যায় গত বছরের চেয়ে এই বছর আগে তোলানো অনেকটা ভালো কারণ মানুষের আগ্রহটা বেড়েছে আর যেটা আমি আগেও বলেছি যে এটা একটু সবারই আগ্রহ থাকে নিজস্ব বাসস্থান করার জন্য এটা অ্যাবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করে তা আমার মনে হয় এইবার গতবারের চেয়ে আমরা ভালো করব অনেকেই বলছেন বছরটি ভালো কাটিয়েছে আবাসন খাত শুধু এক ধরনের কাস্টমারের জন্য না সবাই জন্য অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে পারে কম দামে ভালো প্রজেক্ট ভালো জায়গায় ক্লায়েন্টরা ফ্ল্যাট খুঁজছেন আর কি তাদের আস্থার জায়গাটা যদি আমরা দিতে পারি বিশ্বাসটা যদি দিতে পারি ভালো রেজাল্ট আসবে আয়োজকরা আশা করছেন মেলা তাদের জন্য সুফল নিয়ে আসবে সিঙ্গেল ডিজিটে ঋণ দেওয়া শুরু হয়েছে হাউস বিল্ডিং বলেন কিছু কিছু ব্যাংকও কিন্তু এগিয়ে আসছে তো এটা এটা এই ধারাটা যদি আর একটু বাড়ে তাহলে ও কিন্তু ভালো হবে এবং সাথে সাথে আমাদের প্যাকেজের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি আমরা রেজিস্ট্রেশন ফিটা কমাবার জন্য বলতেছে সেটাও একটা ভালো দিক যে ফ্ল্যাটগুলো যে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না এটা যদি কমে আসে তাহলে কিন্তু এই খাতা ঘুরে দাঁড়াবে বলে আমরা মনে করি দুশো পাঁচটি স্টল নিয়ে মেলা চলবে সোমবার পর্যন্ত মাফিয়া মুক্তা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আবহাওয়া 
দর্শক আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাতে আপনাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছে আমি মাহফুজুল ইসলাম জানিয়ে রাখি আজ কিন্তু পৌষের 10 তারিখ 1424 বঙ্গাব্দ এবং রোববার 24 ডিসেম্বর 2017 আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস যদি আমি জানাতে চাই শুরুতেই শুরুটা করতে চাচ্ছি বিভাগীয় শহর গুলো থেকে এবং রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করতে যাচ্ছি আজকের ঢাকার আকাশ কিন্তু শুষ্ক থাকতে পারে সর্বোচ্চ 26 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে ঢাকায় বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অবস্থা যদি একটু আপনাদের জানাতে চাই দর্শক আংশিক মেঘলা থাকতে পারে সেখানকার আকাশ এবং সর্বোচ্চ 26 এবং সর্বনিম্ন থাকতে পারে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা চট্টগ্রামের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমরা দেখছিলাম এবারে চলে যেতে চাই বরিশালে বরিশালের অবস্থা কিন্তু সর্বোচ্চ 27 এবং সর্বনিম্ন 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে বরিশালের তাপমাত্রা এবং আকাশ থাকতে পারে শুষ্ক সিলেটে যেতে চাই সিলেটের অবস্থা যদি দেখতে চাই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে 27 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন থাকতে পারে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস আকাশ শুষ্ক থাকতে পারে এবং ময়মনসিংহে ময়মনসিংহে আমরা দেখতে চাই আকাশ থাকতে পারে আংশিক মেঘলা এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস গত কিছুদিন যাবত আমরা কিন্তু দেখছি যে ময়মনসিংহের তাপমাত্রা কিন্তু ধীরে ধীরে কমছে তার মানে সেখানে কিন্তু শীতের প্রকোপটা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা যদি একটু রাজশাহী যেতে চাই বন্দর উত্তরাঞ্চল যেখানে শীতপ্রবণ এলাকা বলে পরিচিত সেখানকার আকাশ কিন্তু আংশিক মেঘলা থাকতে পারে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ কিন্তু রাজশাহী তাপমাত্রা বেশ কম আমরা লক্ষ্য করছি রংপুরের তাপমাত্রা আমরা একটু দেখে নিতে চাই রংপুরের আকাশ কিন্তু শুষ্ক থাকতে পারে সর্বোচ্চ 25 এবং সর্বনিম্ন 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকতে পারে রাজশাহীতে এবং খুলনার সর্বশেষ খুলনার যদি আমরা দেখতে চাই খুলনায় কিন্তু সর্বনিম্ন থাকতে পারে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ থাকতে পারে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে এই ছিল মোটামুটি বিভাগীয় শহরগুলোর আমরা দেখছিলাম যে আবহাওয়ার তাপমাত্রা কত থাকতে পারে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আজকের আর্দ্রতা কিন্তু থাকতে পারে 67 শতাংশ যেটা আমাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে এবং সূর্যোদয় সূর্যাস্ত যদি আমরা একটু দেখে নিতে চাই আজকের সূর্যাস্ত হল সন্ধ্যা 5টা 18 মিনিটে এবং আগামী কাল সূর্যোদয় হবে ভোর 6টা 38 মিনিটে মোটামুটি এই ছিল আমার কাছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস আবহাওয়ার পূর্বাভাস চলে যেতে চাচ্ছি যোজনার কাছে মাহফুজুল ইসলাম আপনাকে ধন্যবাদ এবার নিউজ 24 স্পোর্টস সাফনুরথো 15 নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ কমলাপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর 2টায় এর আগে গ্রুপ পর্বের খেলায় ভারতকে 3-0 গোলে হারিয়েছে বাংলার কিশোরীরা ফাইনালে আখি মনিকাদের লক্ষ্য ট্রফিটা নিজেদের ঘরেই রেখে দেয়া আলো জানাচ্ছেন আরিফুল ইসলাম গ্রুপ পর্বে টানা 3 ম্যাচ জয় নেপাল ভারত ভুটান বাংলার কিশোরীদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি কেউ উঠছে লাল সবুজের বিজয় নিশান জয়ের ছন্দ ধরে রাখা চাই সাফ অনুরধ 15 নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও শেষ মুহূর্তের অনুশীলনে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছে স্বাগতিকরা শিরোপা নিশ্চিত করতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল যদিও বিশ্রামে সাজেদা আশার কথা ইনজুরি কাটিয়ে ফিরছেন ফরওয়ার্ড তোহরা খাতুন যেহেতু আমি দুইবার সেরা খেলোয়াড় হইছি আর আমি আরো ভালো করার চেষ্টা করব ভালো করে খেলে টিম টিমকে চ্যাম্পিয়ন করাবো আর দেশের মানুষকে আনন্দ আনন্দিত করব বিজয় নিয়ে নামবো আর আগে যে তিনটা ম্যাচ যেভাবে খেলছি আমরা ওভাবেই फाइनलिंग
এখন দেখার বিষয় কমলাপুর স্টেডিয়ামে শেষ হাসি কে হাসে স্বাগতিক বাংলাদেশ নাকি প্রতিবেশী ভারত আরিফুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর সময় হলো আরেকটা বেরোতে ফিরছে একটু পর रंगपुर सर्वोच्च सतर्कता कंदल मेटान उद्योग फिर रहस्य जनक निखोजरा सर्वशेष उधार पर रिमांडे कल्याण पार्टी महासचिव चाल दामे गरीब हलो पांच लाख मानुष अर्थनीति गवेषणा प्रतिष्ठान सानेम पर्याचना मोबाइल कम्पानी बिुदे अभिजोग पहाड़ स्वच्छ परिचन्न और ग्रहण जोग्य आगामी मनोनयन पा आवी लीगर प्रेसिडियम सभा प्रधानमंत्री दैनिक जनकंठ आज के प्रधान शुरोन दिन जत जा निखोजे तलिका छोट ह आंचलिक पत्रिकागुलवाद गुरुत्व पे शुभ सकाल जोजरा शुरूते ही जेने दीची राजशाही प्रकाशित संवादपत्रगुलर शुरोन दैनिक सोनाली संबदा शुरोनम कर फलन कमे आम उड़ती मौसुमे बिस्टि एचड़ा तरह आकटी शुरोन विश्वविद्यालय उन्नयने बरद्द आठ हज़ार कोटी टाक दैनिक राजशाही तरा शुरोन कर छात्रलीगर स्कूल कमिटी बिरोधित ओबायदुल कदर एचड़ा तरा आकटी शुरोन कर तृणमूल आवी लीगर प्राण दैनिक सोनार्देश तरा शुरोन कर उच्छेद आतंके आदिवास चल्लिस परिवार एचड़ा छात्रलीगर स्कूल कमिटी दरकार नहीं उबाय कदर यह बक्तव्य गुरुत्व दिए प्रकाश कर दैनिक सोनार्देश दैनिक उत्तरा प्रतिदिन तरा शुरोन कर राधा हत्या मामला तदंते तो एबार पीबीआई रामे हासपत दुई कर्मकर्तार अवैध नियोग तदन तो चलते दैनिक सानसाइन ताओ शुरोन कर राधा मित्र पुनः तदंते पीबीआई एचड़ा राष्ट्र निर्वाचन नहीं आंदोलन जोरदार हो राजशाही प्रकाशित संवादपत्रगुल शुरोन यही आलोचना करते चाहिए संगे आज स्टूडियो उपस्थित आज राजशी विश्वविद्यालय आई बी एर अध्यापक डर हासान अतली हासान अतली आपके स्वागत जान शुरू ही जो विषय की नहीं एक आलोचना करते चाहिए छात्रलीगर स्कूल कमिटी बिरोधिता कर आवी लीगर जिन साधारण सम्पादक तीन वो से दरकार नहीं आसले कमिटी की दरकार स्कूल पर धन्यवाद शुरूते ही बड़दिन उपलक्षे ख्रीटान धर्मवलम्बी समस्त विश्वबी के शुभे जाटी यथार्थ सिद्धान कारण इतिम्य आनी देखे स्कूल कमिटी गठन के केंद्र कर गठन पर स्कूल प्रधान शिक्षक लाछित शिक्षक लाछित यह एक अराजक परिस्थिति क्योंकि तैरिगेल प्राय अधिकार शिक्षा प्रतिष्ठान एमनी देशर जो बर्तमान जो राजनैतिक कलचार जो राजनैतिक शिष्टाचार से खूब शोभन नय से क्षेत्र में स्कूलगू क्यों एखो यपरजनीति क्योंकि दूरे छो से छात्रलीगर एधरण एक सिद्धान क्योंकि मत गोटा देशवासी क्योंकि उद्विग्न छें 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উনি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা একজন মানুষ উনি সঠিক সময়ে জাতির পালস বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্তটি দিয়েছেন সেটি যুগোপযোগী এটি নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য কারণ এই তৃণমূলের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে এই ছাত্র রাজনীতির খুব বেশি দরকার নেই এখানে দরকারটি হলো সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে খেলাধুলা সাংস্কৃতিক চর্চা ম্যাগাজিন প্রকাশ ওয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশ তারপরে ক্রীড়া এই জাতীয় কর্মসূচি যদি নিয়ে ছাত্র তাদের হ্যাঁ যদি ছাত্রলীগ যদি সেখানে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারতো অভিভাবক হিসেবে সেটি একটি ভালো দিক কিন্তু ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে যে একটি ভয়াবহ একটি অবস্থার ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছিলাম পটুয়াখালী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় সেখান থেকে জাতি একটি ওবায়দুল কাদের সাহেবের মধ্যে ছাত্রলীগের রাজনীতির কথা উঠলো তখন আপনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাকসু নির্বাচন নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে আন্দোলন জোরদার হচ্ছে এবং আমরা জানি যে আজকে থেকে কিন্তু কর্মসূচি দিচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলো এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনই ইতিমধ্যে তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দেখেন আজকে যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই যদি আমি বলি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি ধারণ করি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি বিলং করি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজকে ফজলে হোসেন বাদশাহ রেজবি আহমেদ মুন্না এই অনেক ঠান্ডুভাই এখানে অনেক মেধাবী নেতৃত্ব কিন্তু আজকে জাতীয় রাজনীতি তারা অবদান রাখছে কিন্তু আজকে দীর্ঘদিন প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় রাকসু আছে ছাত্ররা রাকসুর নিয়মিত চাঁদা দেয় কিন্তু রাকসু নির্বাচন হয় না এর ফলে যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটি জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব তৈরির যে সতীকাগার একটি ছাত্র সংসদগুলো শুধু রাকসু নয় আজকে রাকসু বলেন ডাকসু বলেন চাকসু বলেন এবং আপনার রাজশাহী কলেজের কথাই বলেন সিটি কলেজের কথা বলেন এই যে নেত আজকে মিজানুর রহমান মেনু ওনারাও কিন্তু কলেজ পর্যায়ে নেতৃত্ব এই আজকের খাদুর জামাল লিটন ওনারাও কিন্তু এই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে কিন্তু আজকে জাতীয় রাজনীতিতে আজকে ওবায়দুল কাদের কথা বলেন আজকে তোফায়েল আহমেদ সাহেবের কথা বলেন আজকে বিএনপির মহাসচিবের কথা বলেন ওনারা কিন্তু এই ছাত্র সংসদে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের নেতৃত্ব বিকশিত করার একটা সুযোগ পেয়েছেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে অবদান রাখছেন আজকে আপনি বলেন তো যে কোন একটি ছাত্র নেতা সেইভাবে আজকে সেই সমস্ত ছাত্র নেতাদের মতো মানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকার ফলে কি ছাত্র সংগঠনগুলোর আজকের এই দুরাবস্থা না ছাত্র সংগঠনগুলোর দুরাবস্থার চেয়ে বড় ধরনের ঘটনা হলো যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে দুরবস্থা আজকে ছাত্র সংসদগুলো যদি থাকতো তাহলে তারা কিন্তু যেহেতু ভোটের জন্য ছাত্রদের কাছে যেতে হতো আপনিও আজকের দিনের পরে কিন্তু আপনি ভোট করবেন আপনাকে কিন্তু ভোটারের কাছে যেতে হচ্ছে ভালো কিছু করার জন্য ঠিক একই ক্ষেত্রে যখন আমাকে ছাত্রদের ম্যান্ডেটের মধ্য দিয়ে সেই রাকসুর নেতৃত্বে আমাকে আসতে হচ্ছে তখন আমাকে কিন্তু দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ ছাত্রদের চাওয়া পাওয়া সাধারণ ছাত্রদের সমস্যা সম্ভাবনা এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাকে কথা বলতে হবে সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও এক ধরনের চাপের মুখে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চাপের মুখে থাকে পাশাপাশি আবার এও একটি সুযোগ হয় যে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যদি কোনো সমস্যা তৈরি হয় তাহলে প্রশাসন কিন্তু রাকসুর নেতৃবৃন্দকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে একটি সমাধানের উপলক্ষ কিন্তু খুঁজে পান এটাও কিন্তু পাঠ আমরা যখন রাজনীতির মধ্যে ঢুকেই পড়লাম তখন একটু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাই কয়েকদিন আগে একুশ ডিসেম্বর রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলো আমরা জানি যে খুব শিগগিরই আরও চার চারটি বা পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হবে আগামী বছরে সেক্ষেত্রে এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন রংপুরের যেটি কি বার্তা দিল বড় দুটি দলকে না এটি এটি বড় ধরনের মেসেজ দুই দলের জন্যই যে আমরা একসময় ভাবতাম যে এই জাতীয় নির্বাচনে যেহেতু প্রথমবারের মতো রংপুর সিটি কর্পোরেশনে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন তো প্রতীকের একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট কিন্তু সবসময় আমাদের নির্বাচনে থাকে কিন্তু রংপুরের নির্বাচনে আমরা দেখলাম যে না মানুষ তাকেই পছন্দ করেছে যে মানুষটি সাধারণ মানুষকে আপন করতে পেরেছিল আমরা যদি রাজশাহী বসবাস করি বিভিন্ন সূত্রে যেটা জেনেছি যে বিগত প্রায় পাঁচটি বছর যে জাতীয় পার্টির যে প্রার্থী জিতেছেন সেখানে নৌকার প্রতীকের যত না জনপ্রিয়তা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি জনপ্রিয়তা ব্যক্তি মোস্তাফিজের এবং সেই ব্যক্তি মোস্তাফিজই কিন্তু বিজয়ী হয়েছে আজকে সরকারি দল পাঁচ বছর তিনি ছিলেন তিনি সাবেক এমপি ছিলেন কিন্তু কালকে আওয়ামী লীগের যিনি সাধারণ সম্পাদক মহানো করে তিনি বলেছেন যে উনি সমন্বয় করতে পারেননি উনি সাধারণ কর্মীদের সাথে একটা যোগাযোগ তৈরি করতে পারেননি এর মাধ্যমে একটা মেসেজ হলো সকল দলের জন্য যারা নির্বাচন করবেন তার সেই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন করে এই হয়তো দুই হাজার প্রথম ভাগে হবে সেটি হলো জনসম্পৃক্ততা শুধুমাত্র দলীয় সমর্থন বা শুধুমাত্র দলীয় কর্তৃক নিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী মনে হয় পার হওয়ার দিন মনে হয় আস্তে আস্তে কমে আসছে বরং জনসম্পৃক্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেক্ষেত্রে দুই দলেরই উচিত হবে যে দলীয় প্রার্থীর
পরিষদ নির্বাচন আগামীতে সেজি ক্ষেত্রে দুই দলের জন্য কি মেসেজ না দুই দল ওই একই মেসেজ আর কি যে দলীয় সম্পৃক্ততা যে যদি সাধারণ ভোটার কিন্তু সাধারণ করবে আমি তো আগেই বললাম যে রংপুরের সিটি নির্বাচন কিন্তু একটি মেসেজ দিয়েছে মেসেজটা হলো যে মার্কা হ্যাঁ এর একটি গুরুত্ব আছে জাতীয় রাজনীতিতে বা স্থানীয় রাজনীতিতে কিন্তু মার্কার চেয়েও বড় যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মেসেজ রংপুর সিটি কর্পোরেশন দিয়েছে সেটা রাজশাহীর জন্য প্রযোজ্য সেটি হলো ভোটারদের সাথে যে প্রার্থীর যোগাযোগটা সবচেয়ে বেশি তাদের সাথে আপন করে নেওয়ার যে মানসিকতা যাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা বেশি তারাই কিন্তু আগামী নির্বাচনে ভালো করবেন এখানে তো ক্ষমতার যে বিষয়টি আপনি আবার বললেন যে ক্ষমতা বেশি তো জাতীয়ভাবে কেন্দ্রে যিনি ক্ষমতায় থাকেন সেই প্রার্থী কি তাহলে এগিয়ে থাকবে নাকি মানুষ পরিবর্তনের জন্য অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করবে না পরিবর্তন তো আমি বললাম যে পরিবর্তন তো হবে কিন্তু তখনই আপনি দেখেন নারায়ণগঞ্জে নির্বাচন বলেন মানুষ কিন্তু পরিবর্তন চায়নি মানুষ কিন্তু তার প্রার্থীর সেই বিষয়টি দেখেই কিন্তু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তারপর আপনি দেখেন ইয়ার নির্বাচন কুমিল্লার নির্বাচন সেখানে কিন্তু মানুষ পরিবর্তন চায়নি জনসম্পৃক্ততা মানুষের সাথে সদ্ভাব মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো মানুষের সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডে তার পাশে শক্তভাবে দাঁড়ানো মানুষ কিন্তু শায়দ আজকের দিনে কিন্তু আর মানুষ এই এই দুই টাকা তিন টাকার সাহায্য চায় না মানুষ চায় তার একজন জনপ্রতিনিধির কাছে গেলে তার সাথে সৎ ব্যবহার হাসি মুখে কথা জনসম্মত থাকতে হবে প্রার্থীদের প্রার্থীদেরকে দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই যে আপনি জানেন যে জাতীয় লীগ চলছে রাজশাহীতে এবং গতকালকে রাজশাহী সম্ভবত গতকালকে বিজয়ী হয়েছে এরকম একটি খবর আমরা দেখলাম কাগজে জাতীয় লীগ হয় কিন্তু আন্তর্জাতিক কোনো খেলার আছে পায় না দেখেন এটা রাজশাহীর মানুষ হিসাবে আমরা খুবই কষ্ট পাই আর কি কষ্ট পাই এই কারণে রাজশাহী একটি বিভাগীয় শহর এখানে চমৎকার একটি স্টেডিয়াম আছে সকল সুযোগ সুবিধা এখানে বিদ্যমান কিন্তু এটি কেন এবং কি জন্য কেন এবং কি জন্য রাজশাহীবাসীর প্রতি এই বিমাতা সুলভ আচরণ করা হয় এটা আমার বোধগম্য নয় রাজশাহীর মানুষ ক্রিকেট পাগল মানুষ এখনও সাব্বির এক পাইলট একসময়ের সফল অধিনায়ক তারা কিন্তু দাপুটে খেলছে জাতীয় দল এবং বিভিন্ন লিগে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকে রাজশ্রীর এই সকল সুযোগ সুবিধা থাকা সত্য রাজশ্রীর মাঠে খেলা হয় না খেলা হলে বাংলাদেশের যে কোনো স্টেডিয়ামের চেয়ে এখানে কিন্তু দর্শক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ক্রিকেট পাগলের মানুষের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি এবং এখানে আপনি জানেন যে পাশে একটি বাংলা ক্যাট সেখানে কিন্তু ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও কিন্তু এখানে করা হচ্ছে তাহলে এ ধরনের সকল সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটি রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে আমি জোরালো দাবি করবো বর্তমান জানি যে রাজশাহী হচ্ছে ক্রিকেটের উর্বর ভূমি এখান থেকে বহু খেলোয়াড় কিন্তু এখনো জাতীয় লিগে বা জাতীয় দলে অবদান রাখছেন তো সেই ক্ষেত্রে বলা বারবার কি বলা হচ্ছে যে পাঁচ তারকা মানের হোটেল না থাকে নাকি এখানে আন্তর্জাতিক খেলাগুলি হচ্ছে না এখানে পাঁচ তারকা মানের হোটেল না থাকলে কিন্তু চমৎকার পর্যটন মডেল আছে এবং সেখানে সমস্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সেখানে বিদ্যমান পাঁচ তারকা মানের হোটেল কেন হবে যদি এখানে যদি ক্রিকেট খেলার যদি একটি শিডিউল থাকতো একটা স্কেডিউল থাকতো অবশ্যই ব্যবসায়ীরা কিন্তু এখানে চলে আসেন একটা হোটেল নির্মাণ করার জন্য এটা কোনো কিছু যেহেতু হোটেল নির্মাণের কথা আসলো আমরা সিটি কমিশন নির্বাচন নিয়ে কথা বলছিলাম সাবেক মেয়র এবং বর্তমান মেয়র তারা দুজনই কিন্তু এরকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এখানে পাঁচ তারকা হোটেল হবে এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক খেলা এখানে আসবে না আমরা আমরা সেটা যেহেতু তারা কথা দিয়েছিলেন আমরা আশা করি যে ওনারা ওনাদের কথা রাখবেন এবং আমরা সরকারের কর্তা ব্যক্তির কাছে বিশেষ করে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে যে আমরা এই ক্রিকেট পাগল রাজশাহীবাসী আমরা রাজশাহীর মাঠে বসে খেলা দেখতে চাই এটি আমাদের দাবি এবং এটা আমাদের অনুরোধ আমি একটু সর্বশেষ আরেকটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আপনি জানেন যে রাজশাহী যে ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আছে সেইখানে রাউথ নামের একজন মালদ্বীপের মডেল এর মৃত্যু হয় সেই ঘটনাটির তদন্ত শেষ করে পুলিশ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছিল যে সে আত্মহত্যায় করেছে সেটি কিন্তু আবার কোনো তদন্তে পিবিআই এ গেল না ওনার বাবার একটা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট পিবিআই কে দায়িত্ব দিয়েছে দেখেন পিবিআই নতুন সৃষ্ট বাংলাদেশের একটি তদন্ত সংস্থা পুলিশি তদন্ত সংস্থা তাদের সক্ষমতা ইতিমধ্যেই কিন্তু তারা দিয়েছে রংপুরের হত্যাকাণ্ড বা বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে এবং রাজশাহীতেও যে হোটেলে যে একজন ছাত্র এবং ছাত্রী যে রাজশাহী বিষয়ে যে মারা গেল সেটিও কিন্তু অনেক দিন পরে তারা কিন্তু সত্য উদ্ঘাটন করেছে আমরা রাউদা একটা মালদ্বীপের একজন মেধাবী মেয়ে এখানে লেখাপড়া করতে আসছে আমাদের দেশে তারপর সে একজন নাম করা মডেলও বটে তো এটি আইনের প্রক্রিয়া আমি বিশ্বাস করতে চাই বা পিআইবির সেই সক্ষমতা আছে পিআইবির লোকাল যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি অত্যন্ত সক্ষম এবং আমরা দেখেছি যে অনেকগুলি মামলায় কিন্তু পুলিশ যেখানে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে পিআইবি কিন্তু পরবর্তী অপরাধীদের খুঁজে বের করে না আমি সেই আমি ওই জায়গা থেকেই
আলতা হত্যাকাণ্ডেরও আসল এবং সঠিক চিত্র জাতি জানতে পারবে এবং এটি যদি সত্যি হত্যাকাণ্ড হয় তারও বিচার হবে আর যদি আত্মহত্যা হয়ে থাকে সেটিও জাতি জানবে এটি আমরা প্রত্যাশা করি তারপরেও সেই প্রত্যাশা রাখছি ধন্যবাদ ডক্টর হাসান আতালি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য যোজনা রাজশাহী থেকে সংবাদপত্র পর্যালোচনা আজ এই পর্যন্তই दर्शक शेष खबर नहीं फोर संबंधे सर विधि गिन बैंक लिमिटेड संबंध शुरम गुरु जाना पड़े एक बार थार्टी फार्ष्ट नाइट घिर राजधानी बाढ़ मदक सरबराह तत्पर आईन श्रृंखला बाहन ग्रेप्तार अनेक रंगपुर निवाचन गणतंत्र जय मंत्य प्रधानमंत्री निरपेक्ष सरकार छाड़ा जतियों निर्वाचन नये खालेदा जिया इतिहास अस्वीकार कर रखाइने जतिगत निधन परिकल्पित भावे रोहिंगा ठकिए मियानमार फिलिपाइने बना और भूमिधसे निहत प्राय दुश निखोज बहु मानुष उद्धार तत्परता बोलार साफ अनुर्ध नारी चैम्पियनशिपर फाइनल आज महारणे बांगलार मेरे प्रतिपक्ष भारत यह चलो एखकर मत निश्चित संबादे संगे थका चलो